ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ప్రత్యేక హోదా ఒక మిద్దేన ఒకవైపు పార్లమెంట్లో ఆందోళనలు మరోవైపు ప్రజాక్షేత్రంలో ఉద్యమాలు వీటన్నిటికీ భిన్నంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వేసిన ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ ఏం తేల్చబోతోంది నిజాలని వెలికి తీసి ప్రజల ముందు ఉంచే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఈ అంశాన్ని విశ్లేషిద్దాం డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారితో మనం ఉన్నాం జయప్రకాష్ గారు నమస్కారం నమస్కారం ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ అనేది రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఒక చర్చకి ఆస్కారం కల్పిస్తోంది ఒకవైపు పార్టీల పరంగా జరుగుతున్న రాద్ధాంతాలు మరోవైపు జనసేన తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ ఏంటి దీని ద్వారా చేసేటువంటి అవకాశం ఎంతవరకు ఉంది నిజానికి ఒక ప్రజాస్వామ్య సమాజంలో మనకి సిఏజీ ఉండి బడ్జెట్ అనేది ఉండి పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో బహిరంగంగా చర్చ ఉన్న నేపథ్యంలో అసలు వాస్తవం ఏంటో తాల్చాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు వాస్తవం తేటతాళం కావాలి కానీ మనం ఎంత గందరగోళం చేసామని చెప్పంటే ఎవరేం మాట్లాడుతున్నారో దేవుడి కొరక ఎవరు వాదన వాళ్ళు చెప్పేస్తున్నారు ప్రజలకి తెక్కమక్క ఉన్నది అందుకనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇతర మిత్రులు కోరినప్పుడు సరే మనందరం కూడా తలాకాస్తి చేయవేద్దాము కనీసం కొంత క్లారిటీ తీసుకొద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో నేను అంగీకరించాను ఈవేళ ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారు రాజకీయం ఏంటన్న పక్కన పెట్టి ఒక ప్రత్యేకమైన నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి జరిగింది కాబట్టి తొలిసారిగా దేశంలో రెండు జరిగినాయి ఒకటి రాష్ట్ర ప్రజల సమ్మతి లేకుండా మెజారిటీ ప్రజలు కానీ అసెంబ్లీ కానీ అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఒక ఒప్పందం కుదిర్చే ఏర్పాటు లేకుండా పార్లమెంటు చేస్తుందన్నటువంటి బాధ ఆందోళన ఇప్పటికి కూడా తెలుగు ప్రజల్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నది రెండు ఒక మహానగరం రాజధానిగా ఉండి ఒక బలమైన ఆర్థిక కేంద్రంగా ఉండి ఆ ప్రాంతం విడిపోవటం త్వరగా జరగల ఇప్పటిదాకా మహానగరం ఉన్న ప్రాంతం పెద్ద రాష్ట్రంలో ఉండి ఓ ప్రాంతం దూరంగా ఉన్న ప్రాంతం విడిపోయింది కాబట్టి ఈ పెరుగుతున్నటువంటి అర్బనైజేషన్లో ఈ నగరీకరణలో మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా నగరాల్లో కేంద్రీకృతమైంది కాబట్టి మేము అనాథం అయిపోయాం నిజంగా నా దృష్టిలో హైదరాబాద్ నగరము చెన్నై నగరము బెంగళూరు నగరం ఎక్కడున్నా కూడా మన అందరిది మీరు నేను బెంగళూరులో వ్యాపారం చేసుకుంటామంటే ఉద్యోగం చేస్తామంటే కాదని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు కానీ మన మనసుల్లో మనం చాలా నష్టపోయేమైనటువంటి ఒక బలమైన భావన ఉంది కాబట్టి ఊరట కలగడం కోసం చాలా హామీలు ఇచ్చారు దాన్ని నెరవేర్చడం కోసం ఏం చేయాలి మనం వీరింటిని చూడాలి ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే చాలా కలగాపులు అయిపోయింది ఇష్యూ కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు బీజేపీ దాదాపు నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ ఆ టైంలో ఎల్కే అద్వానీ గారు హైదరాబాద్ విజిట్ చేసిన సందర్భంలో కూడా ప్రత్యేక తెలంగాణ నినాదం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్పారు హైదరాబాద్ నగరంగా ఉన్న ప్రధాన నగరంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతం వేరుపడడం అసాధ్యం అని చెప్పని చెప్పారు అలానే విభజన జరిగే సందర్భంలో బాధ్యత మాది అని బీజేపీ తీసుకుంది ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అదే వేదికలు పంచుకున్నారు మోడీ గారు ఒక పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకో పక్కన కూర్చున్నటువంటి వేదికలు ప్రత్యేక హోదా అనేది చాలా ముఖ్యమైన ఎజెండాగా వెళ్ళింది అటువంటి అంశం పక్కకు జరిగిపోవడానికి మీ అబ్జర్వేషన్లో కారణం ఏంటి నేను చెప్పలేను వాళ్ళ మనసులో ఉందని నేను చెప్పలేను కదా ఊహాగానాలు చేయడం అనవసరం కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ఎలక్షన్ రాగానే లోతుగా ఆలోచించడం లేకుండా లేకపోతే చిత్తశుద్ధి లేకుండా ఓట్ల కోసం అని చెప్పని ఏ మాట అయినా చెప్తే చెల్లుతుంది ఎలక్షన్ అయ్యాక ఏరు దాటాక తప్ప తగలేస్తే ఏం ఇబ్బంది ఉండదు అన్న భావన ఈ దేశంలో సర్వత్ర కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అదే కనిపిస్తుంది దీనిలో మూడు రకాలైన చోటు చేసుకున్నాయి అందుకనే ఇప్పుడు ప్రకటనలు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు కానీ లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ లేదా అధికార రాష్ట్ర అధికార పార్టీ కానీ పత్రికల్లో కానీ వస్తున్న కథనాలు చూస్తుంటే ఈ మూడు కలిపేశారు రాజ్యాంగబద్ధంగా రాష్ట్రాలకి బోల్డ్ హక్కులు ఉన్నాయి ఎన్టీ నమ్మారావు గారు లాంటి వాళ్ళు రాష్ట్రాలకి జనం అంతా ఎక్కడ ఉన్నారో అవసరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి పన్నెండు డెబ్బై అంతా మీరు పోగేసుకుంటే మా సంగతి ఏమిటని చెప్పి గట్టి పోరాటం చేశారు ఎన్టీ నమ్మారావు గారు జ్యోతి బాసు గారు ఇతర నాయకులంతా కూడా ఆ రోజుల్లో కాంగ్రెస్ వీరంతా కూడా చాలా చిన్నపిల్లలు ఉంటారు పుట్టుండ హెగ్డే గారు వీరంతా కూడా కరుణానిధి కొంతకాలం పాటు జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి ఫరూక్ అబ్దుల్లా వీళ్ళందరూ కూడా ఒక కాంక్లేవ్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చారు కానీ వాళ్ళంతా కళ్ళ కళలు కూడా కనంత ఎక్కువగా విజయం సాధించారు ఇవాళ వంద రూపాయలు అరవై ఏడు రూపాయలు ఇవాళ రాష్ట్రాలకు వస్తున్నది వాళ్ళందరూ చేసిన పోరాటం పుణ్యంగా వివిధ రూపాయల్లో ఈ దేశంలో ఈ నేపథ్యంలో ఆ డబ్బంతా కూడా మీరు రాజ్యాంగబద్ధంగా వచ్చేవి లేకపోతే చట్టబద్ధంగా మిగతా పద్ధతుల ద్వారా వచ్చేవి అన్ని రాష్ట్రాలతో వచ్చేవి అన్నీ కూడా దీనిలో కట్టేసి ఇన్ని లక్షల కోట్లు మీకు ఇచ్చాం అసలు మీకు ఇచ్చామన్న భాష వదిలేసేయాలి ఒక రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి వాడినా ఒక జిల్లాలో అధికారి వాడినా ఒక మంత్రి వాడినా లేకపోతే ప్రధానమంత్రి వాడినా కూడా మీకు ఇచ్చే వాడు ఎవడండి ఇచ్చేది మన పన్నుల డబ్బు మనం ఓట్లు వేసి కూర్చోబెట్టే వీళ్ళందరినీ కూడా ఎవడు ఎవడికి ఏది ఇవాళ
దాన్ని తొంగుల వద్దకు తెట్లాక ఇంకా అసలు విశ్వాసం అన్నది ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకి పునాది ఒక ఫెడరల్ వ్యవస్థకి పునాది ప్రధానమంత్రి సభలో గంభీరమైన సమయంలో చెప్పిన మాటలకు విలువ లేదని చెప్పంటే తుపాకులతో దేశాన్ని వెళ్తారా మీరు బలవంతంగా వెళ్తారా మీ మీద నమ్మకంతో రాజ్యం నడుస్తుంది ఏ పార్టీ అధికారం ఉన్నా కూడా ఏ కలెక్టరు ఏ మంత్రి ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా తుపాకులతో రాజ్యం వెళ్ళడు అది జరిగేది నియంతృత్వాల్లో ఇక్కడ జరిగేది ఆ మాటకు విలువ ఉంటుంది ఒక మాట చెప్పగానే ప్రజలందరికీ విశ్వాసం కలగాలి అందుకే ప్రధానమంత్రిగా అంత గౌరవం ఇస్తాం బీజేపీ ఎంపీ హరిబాబు ఆల్రెడీ ఒక లిస్ట్ రిలీజ్ చేశారు మేము ఈ స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దాన్ని ఇందాక చెప్పాను కదా ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఎవడో ఆదుకునేది లేదు ఎవరు ఆదుకోక్కర్లేదు రాజ్యాంగబద్ధంగా అందరికీ వచ్చేవి మీరు ప్రత్యేకంగా దీనిలో ప్రస్తావించనక్కర్లేదు హరిబాబు గారు విద్యులు నాకు మంచి మిత్రులు ఆయన చాలా మచ్చలైనటువంటి మనిషి వ్యక్తిగా కానీ రాజకీయ పార్టీ అన్న తర్వాత మరి ఆ పార్టీ ఒత్తిళ్ళు ఉంటాయి కేంద్రీకరించిన పార్టీల్లో వాళ్ళు ఇచ్చే ఆదేశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ దంటలు వాళ్ళు పడుతున్నారు నేను ఎవరిని విమర్శించట్లేదు కానీ రాజ్యాంగబద్ధంగా అన్ని రాష్ట్రాలకి హక్కుగా వచ్చే అంశాన్ని దీనిలో చేస్తుద్దు రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో తలెత్తిన సమస్యల పరిష్కారం కోసం చట్టంలో కానీ లేకపోతే ప్రధానమంత్రి హామీల ద్వారా కానీ నిర్దిష్టంగా ఏమొచ్చినా అది ఏమీ రకమైన కొన్ని జరిగినాయి కొన్ని జరగలేదు కొన్ని పాక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా కొన్ని కౌంటర్ చేస్తూ హరిబాబు గారు అందుకని ఇది మనం ఇప్పుడు రెండు రెండు పక్కల కూడా పాక్షిక వాదనలు రావచ్చు ఇప్పుడు మనం ఒక వాదన చేసినప్పుడు ఆ తెలుగు ప్రజలకు కూడా నేను నిజాయితీకి చెప్తున్నాను అద్భుతాలు ఆశించొద్దు మనం మనకు ఏది సాధ్యమో అది సాధించుకుందాం హక్కుగా ఉన్నా సాధించుకుందాం కానీ ఒక దేశంలో అంతర్భాగంగా ఉన్నాం ఈ దేశంలో మరి మనతో పాటు కష్టాల్లో ఉన్నారు ప్రతి రాష్ట్రానికి తెలంగాణ మనతో పాటు వచ్చింది తెలంగాణకు బోల్డ్ హామీలు ఇచ్చారు ఆర్థికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్తో పరిస్థితి తెలంగాణకి పెద్ద ఇబ్బంది లేదు కానీ హైదరాబాద్ నగరం వల్ల మిగతా విషయాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కావచ్చు విద్య కావచ్చు ఆరోగ్యం కావచ్చు వాటిలో హామీలు ఇచ్చారు అవి నెరవేరాలి అట్లాగే ఇతర రాష్ట్రాలు మనకంటే లేకపోతే మనలాగా మనతో పాటు కష్టాలు ఉన్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏది కోరినా కూడా ఆ రాష్ట్రాలను కూడా ఒప్పించగలగాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది వాళ్ళు వంక చూపెట్టేసి మీకు రాకుండా చేస్తారు మీకు పదిహేడు వేల ఇరవై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఉంటే వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఐదు వందల ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నారు అన్ని రాష్ట్రాలు కలిసి కాబట్టి మనం కూడా కోరేది ఒక నెగోషియేషన్ కోసం జరగచ్చు రెండు పక్కల కూడా ఇచ్చి పుచ్చుకున్న ధోరణి ఉంటే మన ఫెడరల్ వ్యవస్థ చాలా బలమైనటువంటిది గత ఇరవై ఐదేళ్ళుగా మరింత బలపడింది ఇవి చాలా మేరకు పరిష్కారం సాధ్యమని నమ్మే ఆశావాదే జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన హామీల పైన వర్క్ చేస్తుందా ముందు స్పెషల్ స్టేటస్కి సంబంధించిన లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చిన హామీల మీద ముందు మనకి ఏమి దీనిలో ఇప్పుడు ఒక గంట అటు ఇటు తప్ప రెండు కూడా ఇదే అసాధ్యమైన కాదు కొన్ని ఏళ్ళు పట్టనక్కర్లేదు కాబట్టి నా దృష్టిలో తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు ఒకటే నాకు మధ్యలో రాజకీయంగా ఒక మ్యాప్ మీద గీత పడింది కానీ ప్రజల జీవితాల్లో నాకు మార్పు ఏం లేదు అదృష్టం కొద్దీ ఈ నాయకుల విజ్ఞత కొద్దీ రాష్ట్ర విభజనకు పూర్వం చాలా ప్రజల్లో కొంచెం ఆగ్రహ వేశాలు పెంచే ప్రయత్నం జరిగినా కూడా ఆ తర్వాత చాలా సమన్వయం సామరస్య వాతావరణం వచ్చింది దానికి రెండు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలని పార్టీలని మనసారా అభినందించాలి కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో రెండు రాష్ట్రాలకు కూడా ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చే ఏర్పాటు జరగాలి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆర్థికంగా కొంత సంక్షోభంలో ఉన్న రాష్ట్రం కాబట్టి లోటు ఉంది కాబట్టి కొంత ఎక్కువగా బాధ కలగచ్చు మహానగరం మాకు లేకుండా పోయిందన్న బాధ ఇమోషనల్గా ఉండొచ్చు కాబట్టి సహజంగానే దాని మీద కొంత ఆవేశాన్ని దృష్టి పెట్టాలి కానీ మొత్తం మీద చూస్తే రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆ విషయం పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను చెప్పాను వారు వెంటనే అది కరెక్ట్ అని ఆమోదించి ఆయన కూడా పత్రిక చెప్పి నేను చెప్పాను అనమాట అని చెప్పి దీనిలో పెద్ద మళ్ళీ విభేదాలకు ఆస్కారం ఉండక్కర్లేదు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు ఈ కమిటీలో సభ్యులు ఉంటారు కానీ క్లారిటీ ఇంకా ఏమలేదు దీనికి ఇప్పుడు ఇది ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మీదో నాదో సొంత వ్యవహారం కాదు ఇది దేవుడి పెళ్ళికి అందరూ పెద్దలే కాకపోతే కొంత విశ్వసనీయతో ఉన్నటువంటి కొందరు పక్షపాత రాజకీయాలు ఓట్ల వేట దానికి అతీతంగా కొంత నిజాయితీగా ధర్మంగా మాట్లాడడం కొంచెం సవబైన వాదనలు చేయడం ఆ వాదనలు మన రాష్ట్ర ప్రజలే కాకుండా దేశంలో మిగతా వాళ్ళు కూడా మొత్తం మీద బాగానే ఉందని అంగీకరిస్తాం అప్పుడు కదా జరిగేది అంతేకాకుండా మనం కూడా మనం చేస్తే ఇంకో రాష్ట్రంలో ఇంకో కూడా వాళ్ళు చేస్తాడు ఒక రాష్ట్రంలో ప్రజల్ని ప్రేరేపించడం ఆ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం పెద్ద కష్టమే కాదు కాబట్టి మనం మనం చేసే విమర్శలు విమర్శలు కూడా ప్రజలు తిరస్కరించినటువంటి నేతల మొత్తాన్ని కూడా కొంతమందిని పవన్ కళ్యాణ్ రెచ్చగొట్టి లేదా తన ప్రయోజనాల కోసం ఉద్దేశపూర్తంగా ఒక కూటమి కట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్పితే దీనివల్ల ప్రయోజనం లేదు నేను దానిలోకి వెళ్ళను నాకు మన అందరం చేతన అయింది అంటే ఎన్నికైన వాళ్ళంతా అద్భుతాలు చేస
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ లెక్కలు ఇవ్వడానికి వాస్తవాలు ఇవ్వడానికి ఎంతవరకు ఆస్కారం ఉంది దీనికి దీనికి ఏమైనా రాజ్యాంగ బద్ధమైన హక్కులు లేదంటే పెద్ద కష్టం అని కొన్ని ఏమి పెద్ద దేశ రక్షణ రహస్యాలు కాదు మనం మన రాష్ట్రాల ప్రజలకు న్యాయం జరగాలని కోరుతున్నప్పుడు మరి కొంచెం మా దగ్గర కొంత మన దగ్గర కొన్ని వివరాలు ఉన్నాయి పత్రికలు మీరు ప్రకటించారు ఈ పార్టీల వారు ప్రభుత్వాలు కొన్ని బయట పెట్టారు మరి కొన్ని వివరాలు కావాలని చెప్పంటే పాలన సమాచార హక్కుని ఆనాడు అన్నారా నేను గట్టిగా పోరాడి సాధించుకున్నాను రెండు వేల ఐదు వేల చట్టం వచ్చింది ఇదంతా మన ముందు పెట్టాల్సిన విషయాలు అంతే కానీ వాళ్ళ రహస్యంగా ఉంచే అంశాలు కాదు ఇది కాకపోతే బడ్జెట్లో సంక్లిష్టత ఉంటుంది కాబట్టి కొంత పారదర్శకత కోసం చెప్పని కొంత క్లారిఫై చేయమని మనం కోరవచ్చు తప్ప దీనిలో రహస్యమే లేదు వాళ్ళ దగ్గర దాచుకునేది మన దగ్గర అందకూడదు ఏం లేదు కొన్ని విషయాలు వాళ్ళకంటే మన దగ్గర పరిజ్ఞానం ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఊరికి బడ్జెట్ రాసి పెడతారు అంతే ఏం జరిగిందో దేవుడికి ఇరుక పరిస్థితి అయితే మాట్లాడేస్తుంటారు అంతే కాబట్టి ఇక్కడ ఈ దేశంలో ప్రజలు అంత మూర్ఖులు కాదు కేవలం అధికారంలో కూర్చున్న వాళ్ళు అధికారులు మాత్రమే విజ్ఞత గల వాళ్ళు కాదు అధికారం బయట ఉన్న వాళ్ళు చాలామందికి బోళ్ళంత పరిజ్ఞానం ఉంది అనుభవం ఉంది ఇంతకుముందు కొంతమంది చాలా సీనియర్ అధికారులు దేశంలో నిష్ణాత్ అయిన వాళ్ళతోనే మాట్లాడాను కాబట్టి వారందరికీ ఉన్న పరిజ్ఞానం లోపల ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఉందనుకోకండి దేశంలో చాలామందికి పరిజ్ఞానం పత్రికల్లో బోళ్ళంత పరిజ్ఞానం ఉంది ఎడిటర్లో ఉంది ఇది కేవలం ఎన్నికలకి సంబంధించి బీజేపీ టీడీపీ లేదంటే రాజకీయ పార్టీలు ఆడుతున్నటువంటి ఒక డ్రామా ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల గురించి ఆలోచించవు అనుకుంటే మన అమాయకులు అవుతాం నేను చెప్పేది మీ తంటాలు మీరు పడండి అది వేరు కానీ మన సమగ్ర ప్రయోజనాలు జాతీయ ఐక్యతను కాపాడే రీతిలో ఏ రకంగా మనం కాపాడుకోవాలి దానికి ఎల్లకాలం ఎన్నికలు అయ్యేదాకా ఎన్నికలు ఎన్నికలైన మన నుంచి మళ్ళీ వచ్చే ఎన్నికలు తప్ప జనం జనం బతుకులు ఎప్పుడు మనం ఆలోచించేది అందుకే విద్యట్ట తగలడు ఈ దేశంలో అందుకే ఆరోగ్యం అంట నాశనం అయిపోయి ప్రజల మీద ఇంత భారం అయిపోయాయి అందుకే వ్యవసాయంలో రైతులు ఇంత కష్టాలు పడుతుంటే అందుకే ఉపాధులకు తలమర్తిస్తుంటే ఎందుకని పొద్దున సాయంత్రం నా పదవులు నా ఎన్నికలు నా ఓట్లు అంతేగాని పన్నుల డబ్బుతో జనానికి ఏం కావాలి ఈ దేశం ఎట్లా ఉండాలని లేదు మనకంటే వెనకబడ్డ దేశాలు మనకంటే ముందు వేగంగా వెళ్ళిపోతుంటే మనం పైగా తల వస్తుంది ఒక చైనానో ఒక కొరియానో మరో దేశాన్నో ఎల్లకాలం నోట్లో పెట్టుకుని మనతో ఈ రాజకీయ క్రీడలేదు మనకి ఇంక గోడ లేదా అంచేత పత్రికలను కూడా నేను కోరేది ప్రజలను కూడా కోరేది పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎలక్షన్లో ఎవడు గెలుస్తాడు మీ ఇష్టం వచ్చినాడు కొట్టేయండి ఇష్టం వచ్చినాడు దించేసేయండి కానీ మన బతుకులు ఏంటి మన చదువు ఏంటి మన ఆరోగ్యం ఏంటి మన పిల్లల ఉపాధి ఏమిటి మన మలుగు సదుపాయాలు ఏంటి మన పన్నెండు బిల్లా సద్దు అవుతున్నాయి ఇది మనకు అవసరం గవర్నమెంట్ అవసరం మన పన్నెండు జరుగుతుంది దీనిలో కూడా ఎవడు గెలుస్తాడు ఎవడు ఎవరితో పెడితే అదే కావాలని కోరుకుంటే అదే వస్తుంది మనకి ప్రజాస్వామ్యంలో మనం ఏది కోరుకుంటే అదే వస్తుంది జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఈ బడ్జెట్లో వచ్చినటువంటి ఎమోషన్స్ ఒక రకంగా సౌత్ ఇండియా మొత్తాన్ని ఏకం చేసిన పరిస్థితి ఉంది సౌత్ ఇండియా మొత్తం ఒక అసంతృప్తి ఉంది దీన్ని మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తారు ఎందుకని దాకా చెప్పినట్టుగా మన ఫెడరల్ వ్యవస్థ గత ఇరవై ఐదు ఏళ్ళలో చాలా బలపడింది రాజకీయం కుళ్ళిన కాలంలో గత ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళుగా మనంతా ఏం ఆదరణ చేస్తున్నాం రాజకీయం మరీ కుళ్ళిపోయింది ఓటు విపరీతంగా కొంటున్నారు అసెంబ్లీకి ఐదు పది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ప్రతి చోట లంచం తప్ప ఇంకోటి ఇది కూడా మనందరూ ఆరోపణ ఇదే నేపథ్యంలో ఫెడరల్ వ్యవస్థ ఆరోగ్యకరంగా మారింది బలపడింది కాబట్టి అలాంటి దేశంలో మరి ఎలాగైతే మన రాష్ట్రాల్లో వెనుకబడతానం ఉందో రాష్ట్రాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వెనుకబడతానం ఉందో రాష్ట్రాల మధ్య కూడా ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నాయి అందరికీ వెనుకబడుతూ ఉంది మనందరం పెద్ద ఒక సంపన్న ప్రాంతం ఒక వేద ప్రాంతం కాదు అందరూ భేద దేశమే భేద దేశంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నాయి కాబట్టి సర్దుబాటు రెండు పక్కల చేసుకోవాలి రెండు వాదనలు ఏమిటి ఒక పక్కన వాదన ఏమిటి అదే మేమేమో కాస్త సమాజంలో కొంచెం ముందు చూపుతో కొంత త్యాగాలు గొడిగట్టి కొంత ఉన్నంతలో కొద్దిగా ఆరోగ్యాన్ని కొంత ఆలోచనని పెంచి మేము జనాభాను అదుపు చేస్తే మరి అక్కడ దుష్పరిపాలన వల్లనో లేకపోతే ముందు చూపు లేకపోవటం చేతనో జనాభా పెరిగిపోతుంటే మీరు వైఫల్యానికి మీరు గోళ్ళంత బహుమానం ఇస్తే అట్లాగా ఇది ఇది ఒక బలమైన వాదన రెండు పక్కన వాదన కూడా ఉందిగా ఇప్పుడు బీహార్లోనో లేకపోతే ఉత్తరప్రదేశ్లోనో మరో రాష్ట్రంలోనో ఈ వేళ నిన్న పుట్టిన పిల్లలు ఏ పాపం చేసి పుట్టారు ఈ దేశంలో ప్రజలు కదా ఇక్కడికి వాళ్ళు వలస రాకూడదా మన హైదరాబాద్కో లేకపోతే మన విజయవాడకో మన విశాఖపట్నంకో గతంలో పాలకులు చేసిన దుష్పాలతకి తప్పులకి వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ మూల్యం చెల్లించాల్సిందేనా వాళ్ళని పట్టించుకోపోతే దేశంగా మనందరం నష్టపోమా అంచేత రెండు వాదనలు బలమైనవి రెండుకి మధ్య మార్గం సాధ్యం నేను నమ్ముతున్నాను ఈ దేశంలో ఎన్నో రంగాల్లో ఫెడరల్ వ్యవస్థ వర్షం వరకు భాష ఉంది ఉదాహరణకి ఇన్ని భాషలు గందరగోళంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేతే రెండు భాషలు కలిపి ఒక దేశం మనగలుగుతుంది ప్రపంచంలో ఇది అబ్బురం అది అద్భుతం మనం సాధించాం ఈ దేశంలో మన ఏ
ఈ దేశంలో కామన్ మార్కెట్ మనందరికీ అవసరం ఈ దేశంలో ఐదు వేల సంవత్సరాలు అవిచ్ఛిన్న సంస్కృతికి మనందరూ వారసులం అంటే అర్థం రాష్ట్రాలు తక్కువనే కాదు నేను ఎప్పుడు నిరంతరం కూడా కేంద్రం కాదు రాష్ట్రాలు రాష్ట్రం కాదు మన పట్టణాలు మన గ్రామాలు అధికారం పౌరికి ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత ఉండాలని కోరేవాడిని కాబట్టి సహజంగానే ఢిల్లీకి రాష్ట్రాలకు మంచి పోరాటంలో రాష్ట్రం పక్కనే మనం ఉంటాం రాష్ట్రానికి నగరానికి మంచి నగరం మంచి పక్కన ఉంటాం నగరానికి వార్డుకి మంచి వార్డు దగ్గర ఉంటాం మనం అంచేత మనం చాలా నిజాయితీగా ఆలోచిస్తే పరిష్కారం సాధ్యం అని నేను నమ్ముతున్నాను జేఎఫ్సి ఏమన్నా ఫిక్స్డ్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుని పనిచేసే అవకాశం నేను నేను ఒక కలత పుచ్చుకుని మాట్లాడేది కాదు ఇప్పుడు ఎవరు కూడా కమంత్ నాయుడు గారు వస్తాను కౌరం పేరు ఇప్పుడు నేను వస్తే సాయంత్రం ఐదు గంటలకు కలుస్తున్నాను తర్వాత ఒక అందరం కూర్చుని ఒకసారి కూర్చున్న తర్వాత ముందు ఎవరి మనసులో ఏముందో ఒక ఆచ ఒక ఆలోచన వచ్చింది దానికి ఒక చిన్న శ్రీకారం చుట్టే ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఇది దేవుడి పెళ్ళి కాబట్టి అందరం కూర్చుని అసలు ఏం మనం ఏం చేద్దాం మనకు మనం ఉద్దేశించుకున్న మ్యాండేట్ ఏమిటి అది ఏ మేరకు సాధ్యం ఏ మేరకు అవసరం దానిలో కొంచెం మార్పులు చెప్పి అలా చూసుకోదు కానీ ఎవరో కూర్చొని ఒక డిక్టేటర్ లాగా మోర్చా కాదు ఇది అని చేత ఒక పద్ధతి ప్రకారం మనం కూర్చొని కానీ మిగతా పార్టీలు డెడ్ లైన్లు పెడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎంపీలతో రాజీనామాలు చేస్తామని వైసీపీ ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం తరఫున కాకపోయినా కానీ అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడిపిస్తున్నటువంటి పార్టీ ఒక ఛాలెంజ్ చేసింది పార్లమెంట్ సమావేశాల లోపు తేలాలి అని అలానే జేఎఫ్సికి ఒక టైం బౌండ్ అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే ఎన్నికల సమయం కూడా దగ్గరకు వస్తుందని ఏదో పది మంది కూర్చుంటే కదా వచ్చేది ఏదో ఒక పదం పెడితే వచ్చేది కాదు కదా మనం కూర్చుందాం కూర్చున్నాక అసలు ఏం చేయాలి మనం ఎట్లా చేయాలో ఆలోచించేద్దాం తర్వాత మీరు బుందేల్ఖండ్కి సంబంధించి ఆర్థిక సాయాన్ని పదే 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 ప్రస్తావిస్తున్నారు ఎందుకంటే అది స్పష్టంగా చట్టంలో కూడా పెట్టారు ప్రధానమంత్రి ప్రకటనలో పెట్టారు బుందేల్ఖండ్లో నేను యాంకలు చూశాను కోటి ఎనభై ఐదు లక్షల జనాభాకి ఏడు జిల్లాల మధ్యప్రదేశ్లో ఆరు జిల్లాలు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పదమూడు జిల్లాల బుందేల్ఖండ్కి జనాభా మనకంటే వాళ్ళ జిల్లాలు చిన్న జిల్లాల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ జనాభా తక్కువ మన తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జనాభా జిల్లాల సంఖ్య పెరిగినట్టుగా ఇంత కలిపితే ఒక కోటి ఎనభై ఐదు లక్షల జనాభా అంటే జిల్లాకి సగటున పదమూడు పద్నాలుగు లక్షల జనాభా ఉంది మనకి జిల్లాలు ముప్పై నలభై లక్షల జిల్లాలు కాబట్టి ఏడు జిల్లాలైనా కూడా రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమలో మీరు మళ్ళీ ప్రకాశం జిల్లాలో మార్కాపూర్ డివిజన్ కలపాలి భౌగోళికంగా రాజకీయంగా చారిత్రకంగా ఆర్థికంగా పూర్తిగా రాయలసీమలో భాగం ఇది ప్రకాశం జిల్లా ప్రకాశం జిల్లా ఏర్పాటు సమయంలోనే మార్కాపురం ఇటు కలిపారు కాబట్టి రెండు కోట్ల అరవై లక్షల జనాభా దాదాపు తెలుతున్నది ఆనాడు నాలుగు వేల రూపాయలు మీరు తలసరిగా గ్రాంట్ ఇచ్చారు అది పదేళ్ల క్రితం ఎంది పదేళ్ల క్రితం ఆ నాలుగు వేలు వాళ్ళు ఆరు వేల రూపాయలు అయిపోయింది ఆనాడు నాలుగు వేలు వాళ్ళు నాలుగు వేలు ఊడి కాదు కదా ఆ లెక్కన వేస్తే మరి పదిహేను వేల కోట్లు అన్నది వెళ్ళాలి అంత చాలా తక్కువ కాబట్టి మనం ప్రతి అంశంలోకి నిజాయితీగా రెండు పక్కల కూడా మనం వాదన చూడాలి నిజాయితీగా మాట్లాడాలి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చిన హామీల్ని రాజ్యాంగ పరంగా కానీ లేదా చట్టబద్ధత కల్పించడం కానీ ఇప్పుడున్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి ఎంతవరకు ఆస్కారం ఉంది నూటికి ఎనభై తొంభై పాళ్ళు ఇబ్బంది లేదండి ఒక పదిహేను ఇరవై పాళ్ళు ఇబ్బంది ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇతర రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలకి ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితులు కొన్ని ఉంటాయి పోటీ కదా మనకి అప్పుడు కొంచెం సామరస్యంగా చే ఉదాహరణకి జయలలిత గారు మన రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో ఈ చర్చలు రాగానే ఆవిడ ఒక ఉత్తరం రాసింది నా దగ్గర ఉంది దాని ప్రతి ఆనాడే నేను ప్రభుత్వంలో ఉన్నతాధికారులకి ప్రభుత్వ సలహాదారులకి వచ్చి చాలా కీలకమైంది చాలా జాగ్రత్తగా ఆవిడ ఆచితూచి రాసింది దాన్ని ఒక ప్రధాన రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రి ఒక వాదన చేస్తే దాన్ని విస్మరించి ప్రభుత్వం ఏది నడవలేదు జాతీయ స్థాయిలో కాబట్టి దానికి మనం సరైనటువంటి ఒక వాదన నిజాయితీగా చేయకపోయినట్టయితే ఇవన్నీ ఉడక కాగితం మీద ఉంటాయని నేను చెప్పాను ఆనాడు పట్టించుకోవాలి అంచేత ఇతర రాష్ట్రాలకు వాళ్ళ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి మన ఒక సమాఖ్య వ్యవస్థలో ఒక దేశంలో ఉన్నాం అంచేత వాళ్ళ ప్రయోజనాలకు భంగం కలగని రీతిలో ఒకవేళ కొన్ని సందర్భాల్లో పదిహేను ఇరవై శాతం ఇబ్బంది ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద కూడా గమనించి అక్కడ కూర్చుని వాళ్ళకి మనకి లాభం వచ్చేది ఏ రకంగానే ఆలోచన చేయాలి తప్ప దీనికి ఏదో ఊరికే తాబట్టిన కొంచెం మూడే కాళ్ళని ఎవరు కూర్చున్నా కూడా లాభం లేదు అంటే జేఎఫ్సి ఆ దిశగా ఏమైనా సొల్యూషన్స్ కానీ నేను ఎక్కువ మాట్లాడి బ్రాడర్ ప్రిన్సిపల్స్ నాకు అర్థమైన ప్రజల ముందు పెడుతున్నాను తప్ప నా దగ్గర ఒక మంత్రదండాలు లేవు పరిష్కారాలు లేవు ఏదో నే ఒక్కడే కాదు అందరూ కానీ ప్రజలు ఎక్కువగా ఎందుకంటే జేఎఫ్సి ఒక్కటే కాదు అన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి పౌర సమాజ బృందాలు ఉన్నాయి ప్రతి ఇప్పుడు ప్రతి ఊళ్ళో ప్రతి ఇంట్లో చర్చ జరుగుతుంది కాబట్టి మీరంతా ఇంత ఉత్సాహం చూపెడుతున్నారు ఈ విషయం మీద కాబట్టి ఇది ఎవరు ప్రైవేట్ వ్యవహారం కాదు
ఇది అట్లా ఉంది కాదు కదా ఆర్థిక విషయాలు ఇప్పుడు ఆర్థిక విషయాలు ఏ పార్టీ ఏం చెప్తుందో అర్థం కానీ తెక మకొంది కాబట్టి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని దీన్ని లంక పెట్టకూడదు ఇలాంటంత సులభంగా జాతంతా ఒక్కసారి జాగ్రత్తం అయిపోయి అద్భుతంగా నిర్ణయించేసి అలా జరిగేది కాదు సాధ్యము కాదు అట్లా జరగదు ఇది ఆర్థికమైన విషయాలు ఆర్థిక విషయాలు లావాదేవీలు బోర్డు ఉంటాయి రెండు వాదనలు ఉంటాయి మూడు వాదనలు ఉంటాయి పది వాదనలు ఉంటాయి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచించి దానిలో ముప్పై అడిగితే ముప్పైలో మనకు మూడు ముఖ్య ఏంటో చూసుకోవాలి అంతేగాని ముప్పై గుర్చి పోరాడేవాడు విద్యుడు కాదు ఒక సమర్థుడైన సేనాని తన యుద్ధరంగాన్ని ఎంచుకుంటాడు ఎందుకంటే ప్రతి చోట యుద్ధం చేయడు అదే పనిగా ఎక్కడ యుద్ధం చేస్తే ఫలితం వస్తుందో ఆలోచిస్తాడు కానీ అది విజ్ఞతలైన వాడు ప్రతి చోట అరుస్తుంటాడు కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా ఉడుపుగా వెళ్ళాలి తప్ప తెలంగాణలో ఒకటే దేశ స్వతంత్రం అన్నట్టుగా తెల్లవాడు పో తెలంగాణ మా మా పరిపాలన మాకు ఇచ్చే చాలా ఈజీ ప్రజలకు వెళ్ళటం కానీ ప్రజల్లో ఒక చరిత్ర సంస్కృతి ఇవన్నీ మిళితం కావడం ఇక్కడ చరిత్ర సంస్థ కూడా ఒకటి ఉంది అయ్యే మా బతుకులు బాగుపడాలా మాకు కొన్ని సహ సౌకర్యాలు కావాలా మాకు కొంచెం మా వాట మాకు కావాలా అక్కడ లావాదేవీ వ్యవహారం ఇది తెలంగాణ లావాదేవీ వ్యవహారం కాదు పోలవరం విషయంలో కూడా చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్ నడుస్తుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నా దృష్టిలో కాన్ఫ్లిక్టే లేదు పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్టుగా కేంద్రం ప్రకటించింది చట్టంలో పెట్టింది వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు వెనక ముందులైతే వెనక ముందు సవరించాలి ఖచ్చితంగా వేగంగా అమలు చేయాలి దానిలో అసలు రెండో ఆలోచన ఇది తాగులేదు కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది దానికి తాగులేదు ఆ ప్రాజెక్టు సరవేగంగా పూర్తి కావాలి కాంట్రాక్టర్ ఎవడు సబ్ కాంట్రాక్టర్ నాకు అన్నీ అనవసరము పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే సమగ్ర జనవనరుల అభివృద్ధి కోసం పనికొచ్చేది ఒక మహానది గోదావరి నుంచి మరో మహానది కృష్ణకి జలాలను మళ్ళించేది ఈ దేశం అంతా కూడా అలాంటిది కావాలని కోరుకుంటున్నాం అది ఒరిస్సాలో ఉన్న మహానది నుంచి కావచ్చు లేకపోతే గంగా యమున కావచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి కావచ్చు ఈ నదుల మధ్య ఎక్కడ సర్ప్లస్ ఉందో ఒక బేసిన్లో దాన్ని డెఫిసిట్ ఉన్న బేసిన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని దేశం అంతా కోరుకుంటాను దానిలో భాగంగా జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించారు ఇందులో రెండో దానికి తాగులేదు ఖర్చు పెడుతున్న ఖర్చు పెడుతున్న విషయంలో కేంద్రం ఇవన్నీ కూడా ఈ రిటైల్ ఇష్యూస్ మనం దానిలో కూడా నిన్న ఇగో ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఇవాళ్ళు వచ్చారు ఇవి ఇది కాదు కావాల్సింది ఆ బాధ్యత వాళ్ళు నిర్వహించాలి నిర్వహించమని వాళ్ళనే సాహసం లేదు సాధ్యం కాదు దర్స్ ఆల్ ఎండ్ ఆఫ్ స్టోరీ మిగతావన్నీ ఇక కొంచెం ఆలస్యంగా ఉందో రెండేళ్ళు ఆలస్యం ఉంది నేనే కోపడ్డాను ప్రభుత్వాన్ని చాలా తీవ్రంగా విమర్శించాను ఈ మధ్య వేగంగా చేస్తాను నేనే మెచ్చుకున్నాను ఆలస్యంగా మొదలెట్టినా కూడా చాలా వేగంగా జరుగుతుంది నా వేగాన్ని కొనసాగించాలని నేను గట్టిగా కోరుతున్నాను రైట్ థ్యాంక్ యూ జేపీ గారు మీ అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నందుకు ఇది జేఎఫ్సి ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి జరుగుతున్న ఆందోళనలు ప్రజల్లో నెలకొన్నటువంటి స్పెషల్ స్టేటస్ పైన భిన్న అభిప్రాయాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి స్పర్ధలకు సంబంధించిన విశ్లేషణ ఒక రకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఒక సయోధ్య మార్గాంతరాలను సూచించేటువంటి ఒక కార్యాచరణను సూచించే ప్రయత్నం మాత్రమే చేస్తామని చెప్పని జేపీ గారు చెప్తున్నారు కీప్ వాచింగ్